ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ടെക് ടോക്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സെഷനിൽ മോഡൽ വണ്ണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി പാർട്ട് എ എന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കൺവേർട്ട് ദ ബിലോ ഇഫ് എൽസ് ബ്ലോക്ക് ടു കൺഡീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഇഫ് എൽസ് ബ്ലോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കസ്പോർട്ടിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്ക് കോളൻ അതിന് ശേഷം ഫോൾസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെ കൊടുക്കും എന്നാൽ മാപ്പ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ദെൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് ശേഷം ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സസ് ഡിനൈഡ് അത് അവിടെ കൊടുക്കാം എക്സസ് ഡിനൈഡ് ദെൻ എൽസ് ബ്ലോക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എൽസ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് മറ്റൊരു ഇഫ് എൽസ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം കോളന് ശേഷം അപ്പം മെയിൻ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളിന് ശേഷമാണ് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം എൽസ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ചെക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ചെക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അവിടെ ഇൻസൈഡ് ദ എൽസ് ബ്ലോക്ക് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ചെക്ക് അത് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് ദി നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് ശേഷം എക്സസ് ദി നൈറ്റ് എൽസ് അപ്പോൾ എൽസ് കോളൻ കൊടുക്കാം കോളൻ അതിന് ശേഷം എക്സസ് ദി ഗ്രാൻഡറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എക്സസ് ഗ്രാൻഡറ്റ് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ സെമിക്കോണ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർ റീസൺസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ബദർ ദ ഗിവൺ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ആ വാലിഡ് ഓൺ നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേരിയബിൾ നെയിം അറേ നെയിം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാലിഡ് ഓർ നോട്ട് അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നയൻ മാർക്സ് ഇത് വാലിഡ് ആണോ അല്ല ഇൻവാലിഡ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ദ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് കെ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഡിജിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നയൻ സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ഡിജിറ്റ് സോ അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ മാർക്ക് സ്പേസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അതും ഇൻവാലിഡ് ആണ് കാര്യം എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് കെ നോട്ട് കണ്ടെയിൻ സ്പേസസ് അതിനിടയ്ക്ക് സ്പേസ് വരാൻ പാടില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസിന് പകരം അണ്ടർ സ്കോർ കൊടുക്കുക മാർക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അത് വാലിഡ് ആണ് ബട്ട് സ്പേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവാലിഡ് ദൻ തേർഡ് വൺ വി ഫോർ ബോട്ട് അത് വാലിഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ദൻ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്പേഴ്സ് വരാം അത് കുഴപ്പമല്ല ഫിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ലെറ്റർ ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് അത് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അണ്ടർ സ്കൂൾ സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് വാലിഡ് ആണ് അണ്ടർ സ്കൂൾ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് വാലിഡ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആൻ അണ്ടർ സ്കൂൾ കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അറ്റ് ദ റേറ്റ് സി എസ് സി ഇത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് കാര്യം എന്താണ് ബിക്കോസ് ദി സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദ ആർ നോട്ട് വാലിഡ് ക്യാരക്ടർ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് സോ
strong number is a number in which the sum of the factorial of the digits is equal to the number itself. Our example now, 145. Now, we'll go to the number 145. That's the digit type. First digit, one's place is 5. Aana. 5 factorial plus next digit 4 4 the factorial the next digit 1 1 the factorial this factorial is calculated in the initiation will add 1 plus 24 plus 120 which is equal to 145 and the input the number all digits are and then the factorial calculated the add the number the number same as the number of the numbers are strong numbers 145 is strong number now this is the logic we have to pick the number one digit now 145 first digit 5 pick 5 extract here end the end modulus operator use here 145 Modulus 10. And mean 145 divided by 10. Integer division same. Then other the remainder and the 5. Perfect divide 145 divided by 10. Remainder 5. So 5 pick here. Modulus 10 go to the last digit to pick here. Then and the factorial computer and the And the function cell and the field and area. Factorial function you see up. Then other situation and then tens place level na four pickiya na. Ki one forty five na five pickiya dalo. In nam ke yada ka digits samadi one and four. Adi ni main di ten the operator dikam. Five katte the kalaye. One forty five divided by ten cheeda madi. Integer division cheeda madi. One forty five divided by ten. In da gita fourteen gita. Integer division चेएदु गळिने Float आनन नंगेल 14.5 वरुम Integer division चेएदु गळिनेल 14 न मात्रे वरु 145 divided by 10 So 14 गिट्टु Then 14 modulus 10 कुड़ुत्त गळिनेलो 4 मात्रे नंगेल पिक्किया Okay That आना आनन प्रोसीजर Modulus 10 operator use येंदी वरुम Then अधनिशेशम Factorial calculate येनम Then divide by 10 कुड� that reduce here, or a number I to pick here, last digital pick here, the factorial calculate here, then that is the sum of the input to go to the number, this sum of the number, equal on the check here, equal on the number, strong number on the print here, else it is not a strong number. I'm going to print here. This is the logic. I know the program is it on the factorial function defines here though. Then main function is the number accept. And out of modulus 10 operator you see that the last digit extract the factorial function call the then sum at the last digit at the remaining digits madhi other name it divide by 10 say no our process being the main room execute the while loop in agatha another way another in a picky and only number in Lan on the our while loop exit out highest point when the last digit to meet the gardener at exit out in a pocket a number of input I told the number of same on the key on same on on the get it is a strong number on the sort of this again and say on the request now then what you're posted other than direct that one the question on the expression on the tundra at the implement the end on direct that implement the yeah where are the parentheses affected in the choice from the precedence of operators? Expression is on a result equal to 5 into within parentheses 6 plus 2 divided by 4 minus 3. Our program is on the other side. We have to direct that implement here. Our expression is on the other side. Our result is on the other side. Then we will print on the other side. This is the result. First ranking when the end is on your expression. Within parenthesis or expression and the 
ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വരും സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് വീണ്ടും എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാവും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ഉള്ളായിരുന്നു നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇനി അടുത്തത് ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും സെയിം റാങ്കിങ് ആ സെയിം പ്രസിഡൻസ് ആണ് അപ്പോഴാണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി വരിക ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം നടക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഡിവിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ മാറും ടെൻ മൈനസ് ത്രീ റുമാനി ടെൻ മൈനസ് ത്രീ സബ്ട്രാക്ഷൻ ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് സെം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുക റിസൾട്ട് സെന ഫൈനൽ റിസൾട്ട് സെന ദൻ മറ്റൊരു ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് റീഡ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഐ ഡി നെയിം സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എഫ് എഫ് ഫോർ ഫുൾ ടൈം ആൻഡ് പി ഫോർ പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അതൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പി ആൻഡ് ബേസിക് പേ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ബേസിക് പേ കൂടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എംപ്ലോയീസ് ഐ ഡി എംപ്ലോയീസ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡീജ് ഒരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡീജ് ടൈപ്പ് ദെൻ നെയിം കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതൊരു അറയാണ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താകാം എഫ് ഒ ടി ഇപ്പം സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കാം ദൻ ഡി എ ആൻഡ് എച്ച് ആർ എ ഫോർ ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയീസ് ദ ആർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബേസിക് പേ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയീസിന് ഡി എയും എച്ച് ആർ എയും കിട്ടും ബേസിക് പേയുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡി എ എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയീസ് ഹാവ് ബേസിക് പേ ഓൺലി പാർട്ട് ടൈം എംപ്ലോയീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് പേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെൻ ദ ടോട്ടൽ സാലറി ഓഫ് എംപ്ലോയി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ഫുൾ ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എ ആൻഡ് എച്ച് ആർ എ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഡി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് എച്ച് ആർ എ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഫൈനൽ സാലറി എന്ന് പറയുക പാർട്ട് ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഡി എ ആൻഡ് എച്ച് ആർ എ ഇല്ല ബേസിക് പേ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഫൈനൽ സാലറി ആ പ്രോഗ്രാം നോക്കി ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഇൻഡീജ് ടൈപ്പ് നെയിം ക്യാരക്ടർ ആറെ സ്റ്റാറ്റസ് അതും ക്യാരക്ടർ ആണ് ബേസിക് പേ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് കൂടാതെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡി എ എച്ച് ആർ എ ആൻഡ് ടോട്ടൽ സാലറി ഡി എ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എച്ച് ആർ എയും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ദൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് പേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി നെയിം സ്റ്റാറ്റസ് ബേസിക് പേ ഇനി ഡി എ ആൻഡ് എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം ഇഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് മീൻസ് ഫുൾ ടൈം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ആവാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആവാം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓൺ ഓപ്പറേറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ഫുൾ ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ആൻഡ് എച്ച് ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബേസിക് പേ എച്ച് ആർ എ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ടെൻ ഇൻറ്റു ബേസിക് പേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിക് പേ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ
ടോട്ടൽ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതേപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയി സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എംപ്ലോയി സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് എംപ്ലോയി ഐ ഡി അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു എംപ്ലോയി നെയിം നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഫുൾ ടൈം ആണോ പാർട്ട് ടൈം ആണോ ദെൻ ടോട്ടൽ സാലറി അതുകൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ടു പ്ലേസസ് കൂടി റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് ടു എ ഓക്കെ then last question explain the difference between primitive data types primitive nu parayna basic data types aanu and derived data types in c provide examples for each category why is it important to choose the correct data types for variables in a program and answer nokka primitive data types basic data types aanu in these are float ക്യാരക്ടർ ഡബിൾ എൻ്റെ എക്സാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ദെൻ ഡിറൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറൈസ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡിറൈവ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാംസ് കൂടി കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കണം ദെൻ വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെമ്മറി എഫിഷ്യൻസി ഇംപ്രൂവ്സ് പെർഫോമൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് അറേഴ്സ് റോങ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് അറേഴ്സ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ ഓരോ വേദിബിളിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എറർ വരും പക്ഷേ ഇത്തരം പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി അവിടെ കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ആ ഒരു മോഡ്യൂളിലുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്